。我一九九七年一个人来到我们上海。用上海话演戏，演那个阿大哥跟阿庆当年哦，你跟他们也合作过。对，老娘酒，还有那个红、嗯、红茶坊啊、哦，红茶坊，中央电视台啊、嗯，还有明星很多一线明星也合作过，我全国都在跑。大家好，我是王秋裤啊，我身边这位呢是在上海生活了二十六年，来自德国的汤雅丽啊，汤雅丽你好啊，大家好，大家好，大家好，大家好啊，你是很早就来中国了啊。啊、uh, ，是的，我一九九七年来到了我们上海。那个时候怎么会想到来上海呢？因为我很小的时候就一个中国梦，那个时候我刚六岁的时候就爱上了中国的这个土地。后来我十二岁就开始自学了中文。啊、uh, ，你是德国人是吧？对的，我、oh, 在德国就开始自学中文了。对的。中文难吗？那个时候学了多久？呃，当时我觉得不难，我就买了一个德语和中文的字典，回来呢，通过中国的音乐自学了中文。对中国的 music， 张学友啊，邓丽君呀，郭富城啊，我介绍一下我自己家里的背景。可以啊啊。呃，我的波波呢，在德国当年也是在政府里边工作，后来我另外一个叔叔是我们原来城市的市长，就是我们当地的城市叫 f r i s i n g 跟。呃，我们中国山东潍坊是友好城市，当年是我的叔叔签约下来的。嗯，我是十五、十六岁的时候就帮我另外那个叔叔做翻译，就是潍坊政府来的时候，我就帮他们做翻译。哦，哦你这个家族还挺厉害的，这个背景啊，谢谢。就基本上都是跟政府有关系的。是的。哦，这个厉害。<笑>我的姐姐也是公务员毕业的。哦，我记得是一九九五年还是九六年的时候，我就写了。中国醒来了，全世界会发抖，但是这个发抖不是要发抖对中国害怕，而是我写的中国的整个的未来的过程。后来中国开始变成越来越强大。哦，哦已经预测到了、啊。这个时候我就预知到、哦哦，因为我很爱中国。我一九九七年来买了我的飞机票，就一个人来到我们上海。我记得当年到了那个南京东路的时候，我就觉得最好玩的，嗯，就是所有的人穿的那个白的内内裤，就是内衣，不是内裤，就是内衣，睡衣啊，出来的。我觉得我是一个外星人，因为我穿的就是牛仔裤，你很时尚的。哦对，后来那个年代嘛，中国毕竟刚刚开开放了嘛，对对对，呃，他全部都是穿的那个呃白色为主，就是有的男生他就穿了一个内裤嘛，啊，内裤就出来了，对对对，<笑>后来我记得就是好多这个学艺啊什么的，他们都刮在那个。外面啊，现在都有啊。对对，叠叠，但我们德国就可不倒呀。一九九七年的时候，我就住到那个上海的静安区的焦祖路的一个石库门里。哦，焦祖路。对，焦祖路。后来那边呢，我们有六个邻居，就住一个卫生间，住一个厨房。哦，共用的。对。那你肯定不习惯吧？我一开始不习惯了。我们那边很大的房子。一千平方那边是在德国。哦，一千平方。Yeah, 我当时故意体验老百姓的生活。哦、我再知道以后我可以怎么帮助他们。因为我从小来到中国有一个梦想，其实我小时候的梦想很疯狂的。嗯、我想中国的做中国的公务员，中国的公务员。<笑>后来帮助中国的发展，后来我也实现了一些梦想。九、嗯、八年的时候。我就帮了中国第一批的风力发电，介绍给我们中方政府，就是我们上海政府。哎、呃，这个是当年风险区开发出来的，这个是我做的，免费。嗯、免费我 ？Yes。帮中国引进的、这个、？Yes、嗯。因为我觉得国家之间，当年我的想法是，因为我是官二代嘛，我的想法是应该国家和国家之间应该是互相的帮助，对，这是我的一个责任。是我一个梦想，因为石库门之后，我就进入了那个陈逸飞的公司做模特。后来我当年签约他们的公司之后，他直接把我推到我们上海电视台作为一个明星。对，啊、呃，他们当年培养我。呃，作为一个艺人，哎，说到这里能打断一下，就是说你是一个超模的身材，应该说是啊，对，那个你是身高多少？唐小姐一米八零，你能站起来给大家看一下吗？呃、这个腿估计就有一米三吧？啊、呃，一米十、啊。好的，好，你请坐吧，请坐啊。
，呃，我一边做模特，一边做主持人，一边做演艺圈，就是表演、唱歌啊、舞蹈啊、演小品啊，用上海话演戏，演那个阿大哥跟阿庆当年。哦，你跟他们也合作过。对，老娘酒，还有那个红红炸房啊，红茶房。中央电视台啊，还有明星很多一线明星也合作过。我给文碧霞、陈慧琳的演唱会，对文碧霞和陈慧琳的，我给他们做主持人。上都卫视录了六档电视节目，叫那个《我是大明星》。二零一零年世博会的时候，我是德国友好大使，中德友好大使。对，那这个是我外婆外公嘛，回来我外公是德国二战的军人啊。但是呢，我当时小时候就有中国梦嘛，他们是非常支持我来到中国，实现我的中国梦。我小时候的梦想就是为了和平而来的。